Hallo, hier ist die Nummer 2 von Rose Bamberg, Elias Bajet. Stegos Teamcheck. Elias, schön, dass du da bist. Wir starten immer mit einer ganz kurzen Vorstellung. Wie würdest du dich selbst in 30 Sekunden beschreiben? Netter junger Mann. Äh, beim Basketball halt schnell äh, und ein bisschen bescheiden, würde ich sagen. Und am Anfang noch zurückhaltend. Ja. Okay. Ab wann war für dich klar, du möchtest unbedingt Basketballprofi werden? Und was war vor allem entscheidend, dass es dann auch geklappt hat? Ja, als ich so Anfang JBL Ende 14 wollte ich auf jeden Fall dann Profi werden und ich denke entscheidend war dann der Schritt aus der JPBL zu Bamberg für mich auf jeden Fall in einen größeren Verein, ein größeres Konzept. Mhm. Wie wichtig war deine Familie auf dem Weg zum Basketballprofi? Sehr wichtig, weil sie mich immer unterstützt haben, meine Eltern und auch mein Vater, mein Trainer war, mein ganzes Leben im Prinzip und ja, waren halt immer da für mich und haben mich unterstützt, egal was ich gemacht habe. Immens wichtig. Wenn du an einen ganz bestimmten Moment in deiner Karriere denkst, welcher Moment fällt dir als allererstes ein und was war so besonders daran? Mm, gute Frage. Der Moment war auf jeden Fall das Top 4 mit der MBL, auch wenn wir verloren haben im Finale, also generell das ganze Jahr, weil es denke ich war einfach bis jetzt das beste Jahr meiner Karriere auch und ja, es war eine tolle Erfahrung denke ich auch mit dem Team. Wenn du ein einziges Spiel noch einmal spielen dürftest, welches wäre das? Das Finale in der MBL. Okay. Als die Anfrage aus Bamberg kam, so gut vor zwei und Viertel, zweieinhalb Jahren, was waren so deine ersten Gedanken und warum hast du dich letztendlich für das Programm Brose Bamberg entschieden? Ja, erstmal war es äh, eine schwere Entscheidung, von zu Hause wegzugehen, mit, so, mit 16 Jahren nur. Und äh, ja, es war ein bisschen also, schwierig für mich, von zu Hause wegzugehen, aber am Ende war ich hier und habe trainiert und meine Eltern waren auch dafür und dann habe ich die Entscheidung gemacht und den Schritt gemacht. Was war ausschlaggebend für Brose Bamberg? Äh, ich denke damals auch die Trainersituation mit Mario Dugancic und auch die Spielsituation, da ich damals in der Pro A mit trainieren konnte und in der MBBL eine wichtige Rolle hatte, was ja, für mich dann auch ein, großen Schritt, ein großer Schritt war. Wenn du dir eine Eigenschaft von irgendeinem Basketballer auf dieser Welt klauen könntest. Welche wäre das und von wem? Ähm, ich denke, der Wurf von Steph Curry. Okay. Hat Corona dein Leben bisher verändert und wenn ja, wie? Ja, auf jeden Fall verändert. Auch da ich noch zur Schule gehe, war das da äh, kompliziert. Und dann war ich viel zu Hause und konnte nichts wirklich machen. Und äh, ja, also hat mein Leben ein bisschen, also ein schlechteres verändert, würde ich sagen, da ich einfach wenig aktiv war und nichts machen konnte. Wenn du die Chance dazu hättest, mit welcher Persönlichkeit würdest du für einen Tag gerne mal tauschen und warum? Mit äh, LeBron James, denke ich. Einfach auch, weil er so mein Lieblingsspieler ist und einfach mal zu sehen, wie es ist, so, so ein Star zu sein, kann man sagen. Den Lifestyle. Genau. Mit welcher Schlagzeile wärst du am Ende der Saison zufrieden? Äh, wenn ich vielleicht irgendwie meine erste Minute in der BBL kriege, und ähm, in der Pro B halt eine gute Saison mache auf jeden Fall. Was könnte da stehen? Puh, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich nochmal Youngster des Jahres werde. Welches Essen kommt immer auf den Tisch, wenn du heim zur Familie kommst? Nudelauflauf. Welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? Von Luciano Traubemünze. Dein Lieblingsurlaubsland? Spanien. In welchem Film hättest du gerne mitgespielt? Space Jam. Basketballfans sind für mich. Äh, sehr wichtig. Dein größtes Talent außer Basketball. Mm, hab mal Schlagzeug gespielt. Dein allererstes Basketballtrikot. Äh, mit Namen oder ohne Namen? Mit? Äh, Nazio. Wenn ich nicht Basketballer geworden wäre, würde ich heute oh, eine andere Sportart machen. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auch auf Sport. Was willst du im Leben unbedingt nochmal machen? Versuchen, Meister zu werden. Dann sagen wir nochmals vielen Dank für das sehr sympathische Interview an Dose Bambergs Nummer 2, Elias. Stegos Teamcheck.